。萧鼎兄便和萧家族人安心待在这儿吧。帝都是皇室扎根最稳的地盘，就算是云兰宗，也不敢放肆。谢过海老、亚飞小姐和米特尔家族。若不是你们的援助，恐怕整个萧家将就此覆灭。我答应过萧炎，在他离开加马帝国这段时间，会好好照看萧家。我不轻易许诺，一旦许诺，就一定会兑现。海老，内院已经收拾好了，随时可以入住。若是缺什么，萧鼎兄不要客气，尽管说。当年我在乌坦城也多亏了萧家照应，还是尽快请炼药师工会的炼药师前来检查一番。也许谢过亚飞小姐的好意，只是万一走漏风声，怕是会引来祸端。为何心绪会如此不宁？也不知萧烈是否找到了三弟。
，但我能预感到，你若能顺利度过，必将推荐化蝶，成为真正的强者。哼，萧炎这人就喜欢出风头。这下好了，把小命也给玩完了。<笑>短命的家伙，真当自己是英雄了。萧炎创立了盘门，是我们当之无愧的门主。在内院濒临覆灭危机时，是他挺身而出，抵御来犯的黑角域强者。在生死瞬间，他不顾个人安危，拯救了内院，也护住了我们大家。虽然萧炎不在，但他一手创立的盘门还在。盘门门主的位子会永远为他保留。我们要让内院每个人都知道，拯救大家的英雄是萧炎。没有萧炎的盘门，就像没有利齿的老虎，仅靠虎家和吴昊，可是守不住那些火能的，<笑>非得让他们把药材铺子吐出来不可。跟我来，嗯嗯，之前和盘门不对付的那些家伙，一定不会放过这个落井下石的机会。嗯、我倒要看看，哪些不长眼的家伙敢对盘门出手。以后就由我，强榜第一的紫妍，来代替萧炎，守护好盘门。谁敢来挑衅，就别怪我动手。谁敢得罪这姑奶奶呀、啊？大长老，你已经探查过这么多次，都没有找到萧炎和陨落星影的踪迹。我想通知所有长老。将进入最后一层的大门永久封印。是。参加袭击内院的那些黑角域强者都调查清楚了吗？全部调查清楚了。一个月后聚集人手，我们一个个找上门去。内院的耻辱，我要让他们加倍偿还。是。小燕还有个二哥在黑角域，暗中派人保护一下，就当还那个小家伙的恩情吧。
天蟒，一火，龙王陛下，我差点把您给忘记了。眼睛，不要了。嗯、这是哪儿？云落心炎诞生之地。我被他的本体吞噬后，你和我。就被困在这里，真后悔当初没有直接杀了你。我也不想来这儿啊，女王陛下，我们现在说什么都没用了，不如联手突破这陨落心眼，然后逃生，您看如何？嗯、这里是陨落心眼诞生的地方。他在这里的能量几乎源源不断，想要硬闯可不太容易。小心！你体内那个老家伙呢？让他出来，否则凭你的实力，就算我们联手。也破不开这一伙。老师已经沉睡了。该死！杀了我，你也出不去。哼，本王什么险境没遇见过？不可！若是就这么破了雨落心炎的封锁，外面的岩浆海洋立刻就会涌进来。本王就不信打不破你。嗯这个蠢女人把陨落心也给激怒了。该死，这究竟是什么东西？它什么时候进入我体内的？
体内的经脉，不管是韧性还是容纳度，都比以往有了飞跃的蜕变。啊，斗精呢？斗气，怎么都消失了？这些斗气，竟然不用气旋运转，直接从体内各个部位涌出。斗气化意，老师，看来天不绝我们师徒啊。那剑不见了，所有的丹药和药材，或许这便是我能活下来的原因吧。这女人虽然喜怒无常，但之前也多次帮过我。希望他们可以挺过这一关吧。你火力不足啊！想要内外夹击，靠这些老把戏可不管用了。这荧光究竟是什么东西？连星火都惧怕它。虽然不知道我沉睡时发生了什么，但这将是我对陨落信念反攻的最大依仗。在想那个小家伙，海老，你也很担心萧炎吧？他离开加马帝国也快三年了，不知道现在怎么样了。那家伙看似人畜无害，其实狡诈着呢。海老不用太过担心。亚飞，萧鼎他们在米特尔家族有任何要求，务必尽量满足。嗯，海老您放心。不过，经过我的调查，好像云岚宗在萧家人身上寻找着什么。萧家难道有让云岚宗都动心的东西？自从云山卸去了云云的宗主之位，重新执掌云岚宗，这云岚宗是越来越诡异了。等着吧，我倒要看看云岚宗还能嚣张多久。我对萧炎的信心很足，等他再次踏足这个帝国时。就是云岚宗翻天覆地的时刻，我有预感，那一天并不远了。
要将陨落信仰和青莲地心火相融合，才是修炼分绝中最重要也是最危险的一步。算账的时候到了。可以命令本王，没想到你竟会玩火自焚。
手上的黑魔的人，已经有三位输了。萧炎子，放心吧，在我惨祸的这些时间里，我会把他们全部带入地狱。女王陛下，你先听我把话说完。本王说过，恢复实力后，第一个便是将你碎尸万段。这事是我不好，我萧炎死不足惜。只是，这条命并不仅仅是我自己的，我还有太多没有完成的事情。如果女王愿意，我会承担所有的责任。给我闭嘴！本王不稀罕，唯一能做的便是交出命来。北斗上。你能不能冷静一点？难道想一辈子待在这里？凭一个人的力量，想要突破封印极为困难。若是我们联手，则要轻松许多。如何？出局后，定要让你这混蛋付出代价。你又在这里发呆啊，紫嫣？你说他会不会还活着？被异火吞噬，活下来的几率很低。不知道为什么，我最近心跳的厉害，好像有什么大事情要发生一般。好在当时薰儿不在，不然的话，啊啊啊！啊没想到，林秀雅、柳青和林叶竟然真留下来了。其他一些强者大都离开了学院，闯荡大陆去了。林秀雅和柳青是想在内院多修行一段时间。林叶那顽固的家伙说他答应了萧炎，要和他一起走。若是那小家伙还活着的话，恐怕连我也很难打败他了吧？嗯，现在还是先开塔吧，让大家修炼更为重要。大家记住，按秩序进入，不可发生争夺，否则一周之内将被禁止。塔中有变故，所有人立刻离开广场，快！心言，那东西又要爆发了！月儿，快走！快看！快走！小言，终于出来了。这家伙果然不可用常理来推断呢、啊。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
了。家伙，又变强了！大长老，我回来了。回来就好，回来就好。萧炎，<笑>我就知道你肯定死不了。萧炎。幸好还没有离开学院，不然可就看不到今天这么震撼的一幕了。你也晋级了，要不我们来比试比试？哎，我和萧炎一直都没能交上手，今天就让我来试试吧。萧炎，你以为如何？求之不得。我说，你们这是连一点喘息的时间都不给啊？哎，总该让萧炎体面一点吧？<笑>是。快点，快点，快点！哎，好了，你们这么着急，所谓何事？你不知道啊，学院有两位斗王级别的大人物要在这里比试。两位斗王，走走走，我们一起看看。是林长，林长老。萧炎竟能和林修牙一战。林修牙可是狼牙帮创始人，这萧炎别是徒有英雄之名。哎，传闻当初萧炎还未到斗王就能打败斗皇强者，或许对战林修牙也是轻而易举的。嗨，这传言极可能是夸大了，不可轻信。萧炎。是萧炎，真的是他！哇，什么时候到的？萧炎这速度真是太惊人了！这等实力，恐怕比一般斗王更强大。萧炎学长可是能单挑斗皇的强者。大长老，大长老，今天这场比试，我看萧炎想赢林修牙没那么容易吧？林修牙恐怕只能在萧炎手中坚持三个回合。林修牙可是五星斗王，就算是寻常斗皇，想三回合便将之拿下，都有些困难。萧炎，萧炎，萧炎，你可是我们盘门的首领，可别丢人呐！咱们盘门的弟兄们，都看着你这个失踪了两年的老大的。好，好，好，待会儿和你们叙旧。两年了，没想到一晃眼，两年过去了。你在塔底这两年，内院新进了不少弟子，我也成了长老之一。如今实力可是长进不少，你要当心了。我可不会手下留情。开始。真是变幻莫测，完全看不到他的移动轨迹啊！萧炎这速度，这速度真是太惊人了！萧炎这家伙的速度也太快了吧！一火，今天正好可以试试这碧绿火焰的威力。正红。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
下既然来了，又何必藏头露尾、鬼鬼祟祟？他是谁？哇、哦，真的太美了，好漂亮啊！太美了，这是个角色。阁下究竟是何人？我为萧炎而来，与你无关。认识他，呃，有点过节。哎，你这家伙怎么会招惹斗宗强者？真要打起来，我也不见得能打退他。等我把该做的事做完，我这条命就随你处置。我现在就要你的命。这位朋友，萧炎是我内院之人，有什么过节，我们可以坐下来谈谈，何必一定要动手？不要以为有个斗宗强者庇护着你，我就杀不了你。现在可好，被斗宗强者盯上，日后怕是有的苦吃了。呃，大长老，还有个麻烦事。又怎么了？别跟我说你得罪的斗宗强者不止一个。这倒不是，那个，我一不小心把陨落心眼给炼化了。啊！你这个灾星！你隔上个一两年来一趟内院，将炼化的陨落心炎分出部分交予我们，应该没问题吧？嗯，当然可以。这也算两全其美的办法了。大长老，弟子有个不情之请。你既答应不定期给内院补充陨落心炎，我当然也不能吝啬。你说吧。想请大长老帮忙找一找这上面的药材。这些药材具有恢复灵魂力量的功效。你要这些东西做什么？学生，想复活一个人。嗯，好，这单子上的药材，内院现存的倒是有几株，其余的我会替你留意的。你这个好运的家伙，我内院辛辛苦苦守护陨落心炎这么多年，就连寒风费尽心机也未能得手，没想到最后。倒是给你做了嫁衣，寒风还在黑角域。嗯，那正好，有些事也该找他了结了。你别轻举妄动。寒风如今收揽了不少势力，在黑角域成立了黑盟，就连内院都拿他没办法。这两年来，内院找过他几次麻烦，但都被黑盟挡了回来。老实的。我必须保。如果大长老信得过我的话，我萧炎随时奉陪。嗯，行，我先调集人手。不过，追杀你的那位斗宗强者不会加入黑盟吧？您放心，他绝不会加入黑盟。我和他之间的事，靠别人是解决不了的。嗯，那我先告辞了。等等，我有事要跟你说。你二哥萧丽遇上麻烦了。萧、哎、炎，没想到你竟还留在学院。我当初可是说过要和你一起去加马帝国逛逛。好。我回去的时候一定带上你
，你，你是不是要去找你二哥？你知道我二哥的事？我之前被大长老派去暗中保护过小李。你二哥肖丽，他以为你已身死，为了给你报仇，在黑角域创建了一个神秘组织，专挑黑盟的人刺杀。肖丽的行为引来黑盟的震怒。黑盟中有好些实力不弱的高手，准备对他进行围剿，恐怕现状不太好。据情报，围剿萧丽的势力是血宗宗主范劳，他人多势众，你最好召集好人手再去，不然会吃亏。内院长老都被大长老召集过去，准备与黑盟大战。我这会儿。还能到哪儿去召集人手？哎，你这是把盘门给忘了啊！诸位，今天我们要和门主一起去黑角域走一遭。门主的二哥现在处境很危险，我们要助他一臂之力。黑角域的恶势力嚣张跋扈，为所欲为，还几次来犯我们迦南学院。这次，我们要迎头痛击，让他们知道。我们也不是好惹的。好，好，好，好。这些年，多亏有你和虎家精心管理，才让当年那个小小盘门变得如此强大。盘门能有今天的实力，其实更离不开你和薰儿的影响。喂喂，别忘了，也有我的功劳，好吧？对，紫妍的功劳也很大。两年不见，你怎么还没长大？还不是因为某个人一声不吭突然消失，害我没了好吃的。好吧，那当做补偿，以后我给你练真正的化形丹，好让你自由变换身躯，怎么样？啊，那你可要说话算话啊！嗯。<笑>我们已经进入黑角域区域，大概明日清晨就能抵达，大家好好休息，养精蓄锐。七八处被拔了，这里也被发现了。领头的人是谁？是血宗宗主范劳。来得好，今天就是拼了这条命，也要让范劳给三弟陪葬。狙杀队潜入森林，尽可能消耗敌人战斗力。其他人防御寨子，全力戒备。是。这就给你拉个便背的下来。为何会心绪不安？不行，必须得尽快赶过去。我要先走一步，你们尽快跟来。狙杀队已经伤亡过半，虽然对方阵亡是我们双倍之多，但依然无法阻挡他们的攻势。按照目前的局势，对方马上便会抵达寨外。全员分散，准备与来犯者拼死一战。是。啊
你就是这个无名组织的首领。灭了他！替你拉下来，天王我休家呀！嗯，是谁？竟敢插手我黑盟之事？<笑>范宗主，两年不见，真是越来越威风了。当年让你侥幸逃了，不知道今天，你还能有那般好运吗？<笑>三弟。萧炎，你竟然还没死？怎么可能？你，你没死？三弟，真的是你吗？你没死？二哥，是我。萧家还有大仇未报，我怎么会轻易死了？二哥休息片刻，待我收拾了这家伙，再跟你叙旧。他可是斗皇强者，身边还有三个斗王，我们还是先撤吧。来日方长，有的是报仇的机会，你可千万不要再出岔子了。二哥，你就放心吧。两年前让他垂死逃窜，今日我要让他有来无回。相信我。那好吧，你放心对付范老，我来挡住那三。<笑>你受伤不轻，就别出手了，都交给我。范宗主，你这条老命，我今天收定了。跟我一起去了这萧炎的性命。次可还有人来帮你？这位朋友，你的目的可是萧炎？我是的话，不如我们联手一起对付这小子。你没这资格。既然阁下不愿意，那就请便吧。这该死的女人！等事情办完，我定要想办法抓住你，让你知道本宗主的厉害。美杜莎，我欠你的
，日后会用命来还。但今日，请你别插手，这份恩情，萧炎定会记住。嘴利的小子，我们四个一样能永远把你留在这里。动手，杀了他！你竟然炼化了陨落心眼！先解决那个老家伙，这两人交给我与紫妍便好。看来今天你死定了。众人听令，给我剿灭山寨所有人！狂妄的小子，我范老可不怕你。两年了，这些老手段对我没用了。小爷，我们之间的恩怨全是由你而起。若不是你杀我儿子，我也犯不着与你结怨。即使身处黑角域这等乱地，也会有因果报应。你儿子的死，是他咎由自取。真是负隅顽抗啊！哦，你不要得意，得罪了黑盟，日后可没什么好下场。哼，不劳范宗主操心，再过两日，我自然会去黑盟。了结与寒风的恩怨，小爷，如今我的确不是你的对手，可你想要杀我，也没那么容易。这，又是这种老手段。待我举起人手再来算账，到时候定要将你碎尸万段。范宗主，恐怕你没机会回去了。受死吧！
！无意义的混战，还是尽快结束吧。范老已死，你们无需再战。我不愿大开杀戒，你们回去替我带话给韩风。不是，我将上门取其性命。什么？范宗主被杀了？大家不要轻信。宗主可是斗皇强者，怎会死在这个乳臭未干的小子手中？正是，大家一起上！等攻破了山寨，我们宗主一定大大有赏。有仇啊！这小子，这一手也太恐怖了。还有谁想来试试的吗？此次援助之行，萧炎在此谢过。日后若有需要，在下帮。咱们认识这么久，这种客套话就别说了。以后如果我真遇到困难，肯定不会跟你客气的。喂，萧炎，我也是出了大力气的，千万不能忘了呀。放心吧，小丫头，你的化形丹我可一直记在心里。嗯。跟你们两个就不用客套了二哥，这两年来，你到底发生了什么事？小燕子，你是我们萧家最有出息的人。在我来这之前，大哥特别交代了，我们谁都可以出事，唯独你，绝对不能有事。如果不是萧家大仇未报，只怕我在得知你身死的消息时。就会直接找上那些人拼命。可我也知道，以我的能力，报仇肯定遥遥无期。好在天无绝人之路，我在一次追杀中逃进了一处深山，机缘巧合下，得到了这东西。根据这盒子上的文字描述，这里面的两颗血色丹药，可以强行让一名大斗师在极短的时间内，提升到斗王级别。只不过。一旦服用，便只剩三年寿命。师生丹，你竟然吃了这个！除此之外，我也别无他法。你明知道这力量是靠透支生命换来的，为什么还要吃它？如果不这样，想要给你报仇，那得多少年之后了。不用太担心我。如今你活着，就是对我、对萧家最好的事。萧家的担子，就交到你肩膀上了。那二哥，你在得到这丹药的时候，可还有其他东西？嗯，啊，这是和丹药放在一起的。但以我的能力，一直无法打开。这应该就是师生丹的丹方。二哥，你别担心，我争取在一年之内，帮你研制出解药来。只要你能平安活着，一切都好。有没有解药，不重要。这种话以后不要再说了。你现在先跟我回迦南学院养伤，两日之后，我要和韩风来个了断。